usisahau kusubscribe, ku like na ku comment. HBTV, HBTV. Mame. Asante karibuni tukete. Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Samia Sulu Hassan, Makamu wa Rais. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu. Mheshimiwa Job Yustino Ndugai speaker wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mheshimiwa judge George Mcheche Masaju mwakilishi wa jaji mkuu mheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri mliopo hapa mheshimiwa rais natambua uwepo wa mheshimiwa waziri wa fedha dr Philip Mpango na naibu waziri wa utumishi na utawala bora dr Mary Mwanjewa mheshimiwa balos John Kijazi katibu mkuu kiongozi Mheshimiwa Profesa Adeladus Kilangi, mwanasheria mkuu wa serikali, viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Makatibu wakuu, Mheshimiwa Rais natambua uwepo wa Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango, Mheshimiwa Dr. James na Katibu Mkuu wa Ikulu, Mheshimiwa Dr. Moses Kusiruka. Mheshimiwa Rais naomba pia utambue uwepo wa wakilishi, mwakilishi wa mtendaji mkuu wa mahakama tunaye hapa ndugu Violet Mtanga ambaye anamwakilisha mtendaji mkuu wa mahakama. Mheshimiwa Rais tumekutana hapa asubuhi hii kwa tukio la wewe kupokea taarifa ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Yaani CAG lakini pia kupokea taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Mheshimiwa Rais unapokea taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ya mwaka 2018-19 na unafanya hivyo kwa mujibu wa sheria ya mwaka 2018 lakini pia unapokea taarifa ya takukuru ya mwaka 2018-19 pia kwa mujibu wa sheria ya mwaka 2017 ambayo inataka taarifa hizi uzipokee kabla ya tarehe 30 Mach ya kila mwaka Mheshimiwa Rais taarifa ya CAG itawasilishwa na CAG mwenyewe yupo hapa tunaye ndugu chazi kichere yuko pale alikadhalika tunayo asante karibu tunayo pia tunaye pia kaimu mkurugenzi mkuu wa takukuru brigadier general john bungo yuko hapo ambao watawasilisha taarifa hizi kwako mheshimiwa rais leo unapokea taarifa hii ukiwa katika ikulu ya chamwino mazingira yanaweza kuwa tofauti kidogo hata kwa watanzania wanaofuatilia tukio hili ukiwa katika ukumbi huu na kwa rusa yako naomba ni sema mawili matatu kuhusu ukumbi huu. Ukumbi huu mheshimiwa rais ulijengwa baada ya mheshimiwa rais wa kwanza wa nchi yetu baba wa taifa hayati mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutangaza uamuzi wa makao makuu ya nchi kuwa Dodoma. 
na ilikuwa mwaka 1973 na mara moja akaanza kujenga ikulu katika ujenzi wake wa ikulu hapa cha Mwino alijenga na ukumbi huu mimi sikuwepo mwaka 73 lakini mliokuwepo mliuona <laughs> lakini nilibahatika kuona ukumbi huu mwaka 2016 na na Mheshimiwa Rais naomba nitoe ushuhuda ukumbi huu ulikuwa na hali mbaya sana ni kwa bahati mbaya kwamba tangu baba wa taifa alipoujenga ulikuwa hautumiki kwa lugha nyingine ni kama vile ulikuwa umetelekezwa na humu ndani walijaa popo na kumbuka nilikuja siku moja na katibu wako Mheshimiwa Rais na mnikuru humu tulifukuzwa na popo na nyigu mlikuwa hamfai hata kuingia kwa hatua moja hapo ndani na yasema haya kueleza shukrani kwako Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa iliyofanywa kukarabati ukumbi huu ambao ni sehemu ya historia muhimu ya nchi yetu ya Tanzania. Ni ukumbi usiobeba idadi kubwa sana ya watu lakini mwalimu aliujenga kwa ajili ya matumizi ya iku. Na naamini nyote mliopo hapa mmeketi kwa furaha, raha mustare na mnaketi katika ukumbi wa kihistoria katika historia muhimu ya nchi yetu. Nataka kusema hivyo ili mimi na wote tulioketi humu ndani tukushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uamuzi wako wa kukarabati ukumbi huu na kuufikisha katika kiwango hiki ambacho anastahili kuutumia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hali ilivyokuwa kabla haikuwa hivi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais na kama umeridhia ni aseme hayo na yaingie kwenye kumbukumbu basi nakushukuru sana kwamba na mimi katika historia nimekuepo katika siku ya kwanza ya ukumbi huu kutumika baada ya kuachwa kwa miaka mingi. <laughs> Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais tukirejea kwenye shughuli yetu ya leo kama nilivyosema awali tunapokea taarifa mbili za CAG na takukuru. Na mimi nisingependa kuzungumza mengi katika eneo hilo na watu ambao wamekuja hapa na watanzania wanaofuatilia tukio hili kupitia vyombo vya habari, vya redio, televisheni na mitandao ya kijamii ambayo kwa sasa ina nguvu kubwa sana wangependa kupokea kusikia taarifa hizo. Kwa heshima na taadhima na kwa ruhusa yako naomba tuanze kupokea taarifa ya kwanza ambayo itatoka kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG kwa dakika chache atawasilisha taarifa yake na baadaye atakukabidhi vitabu vya taarifa yake na baadaye tutaendelea na taarifa ya takukuu ndugu chazi kichere karibu sasa uwasilishe taarifa yako ya mwaka 2018 2019 karibu sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mama Samia Suluh Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasi Majaliwa Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Houston Dugai, Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Judge Masaju Mwakilishi wa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa wabungu waheshimiwa mawaziri waheshimiwa manaibu waziri mheshimiwa balozi injinia kijazi katibu mkuu kiongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wa, wafanyakazi wa ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali mabibi na mabwana asalamu alaikum bwana Yesu asifiwe tumsifu Yesu Kristo asante sana mheshimiwa rais Napenda kutanguliza shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu aliyetupa uzima afya njema siku ya leo. Pia nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda wako kukutana nasi pamoja na kwamba una majukumu mengi yanayokukabili kulisimamia taifa letu. Pia nitumie fursa hii kupongeza kwa uzalendo na mapenzi yako ya dhati kwa nchi yetu kwa jinsi unavyosimamia rasilimali za Watanzania katika kuwaletea maendeleo. Pongera sana Mheshimiwa Rais na viongozi wenzako. Aidha Mheshimiwa Rais, napenda kushukuru kwa kuniamini na kuniteua kuwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambao nafasi nyeti katika masuala ya uwajibikaji na usimamizi wa rasilimali za nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Rais, nipo mbele yako kuwasilisha ripoti ya ukaguzi niliyoufanya kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni 
kwa mujibu wa matafa ibara ya 143 ibara ndogo ya nne ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama inavyorekebishwa ikiwa ni mara yangu ya kwanza tangu uliponiteua mheshimiwa rais kwa kuwa ni mara yangu ya kwanza kuwasilisha ripoti hii kwako naomba unipe ruhusa kidogo niongelee masuala machache sana yanayohusu ofisi yangu kabla sijawasilisha ripoti hizi Mheshimiwa Rais, niongelee ukaguzi wa mashirika ya umma. Kwa miaka mingi iliyopita mashirika makubwa ya umma yalikuwa yakikaguliwa na taasisi binafsi za ukaguzi kwa niaba mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Sababu zilizopelekea mashirika hayo kukaguliwa na taasisi binafsi ni pamoja na upungufu wa watu, rasilimali watu, utaalamu na utaalamu kwa kuwa mashirika hayo. Hata hivyo, ofisi imeendelea na mkakati wa kujenga uwezo kwa watumishi wake ili iweze kukagua mashirika hayo pasipo kutumia taasisi binafsi. Mheshimiwa Rais, kwa mwaka fedha ulioisha tarehe 30 Juni 2019 nilikagua jumla ya mashirika makubwa kumi kwa kutumia mashirika kwa kutumia watumishi wa ndani ya ofisi yangu ya taifa ya ukaguzi. Mheshimiwa Rais, kitendo hiki kimekuwa na manufaa makubwa kwa serikali kwani tumefanikiwa kuokoa kiasi kikubwa cha fedha kilichokuwa kinalipwa kama ada ya ukaguzi kwa taasisi binafsi za ukaguzi. Kwa baadhi kwa baadhi ya mashirika makubwa niliyokagua kwa kutumia kaguzi wa ofisi yangu kwa mwaka wa fedha 2018-2019 tumefanikiwa kuokoa takriban shilingi bilioni 1.43 kiasi ambacho kilikuwa kilipwe kama ada ya ukaguzi kwa taasisi binafsi. Mheshimiwa Rais, mashirika ni yakagua makubwa ni Tanapa, BOT, SUA, TTCL na TIC. Mheshimiwa Rais, nichukua nafasi hii kumshukuru sana Governor Benki Kuu kwa ushirikiano mkubwa aliyotupa mpaka kufanikiwa kukagua benki kuu kwa mara ya kwanza tukitumia ofisi ya CAG. Nashukuru sana Mheshimiwa Governor. Mheshimiwa Rais, kutokana na mafanikio hayo, ofisi yangu inaendelea kuongeza wigo wa kukagua mashirika mengine kwa kutumia kaguzi ofisi yangu. Kwa mwaka wa fedha ukaguzi 2018-2019 na 2020-2020 ofisi yangu imejipanga kuongeza mashirika mengine makubwa kumi ambayo bado yanakagulwa na taasisi binafsi. Mashirika ni pamoja na mamlaka ya Ufadhi Ngorongoro, Eura, Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi ya Elimu ya Juu, Chokuu cha Ardhi, Mfuko wa Fidia kwa wafanyakazi, Mamlaka Bandari Tanzania, Tanesco, Shirika la Ndege la Tanzania na Shirika la Nyumba la Taifa. Kwa hatua hii tunategemea pia tutaokoa kiasi cha shilingi bilioni moja nukta nne nyingine. Mheshimiwa Rais, ili kufikia malengo haya, ofisi yangu inahitaji kuwezeshwa watumishi wa ofisi yangu kupata ujuzi katika kukagua mashirika haya hii itapelekea uhitaji wa rasilimali watu na fedha ili wapa mafunzo mbalimbali wa kaguzi wangu mheshimiwa rais ofisi yangu pia imejipanga kufanya ukaguzi kwenye miradi ya kimkakati inayotekelezwa na serikali yako kama vile standard gauge railway mradi wa umeme wa Julius Nyerere hydro power project miradi mikubwa ya barabara ujenzi wa hospitali za mikoa na kadhalika Mheshimiwa Rais, ukaguzi tunaopanga kufanya ni ukaguzi unaojulikana kama real time audit. Hii ni mbinu mpya ya ukaguzi inayohakikisha kwamba ukaguzi unafanyika wakati mradi unaendelea. Na hivyo kutoa ushauri ili kuboresha au kurekebisha mapungufu wakati mradi ukiwa unaendelea. Badala kusubiri mradi umeisha ndio mkaguzi anaenda kuonyesha mapungufu. Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba tuna wakaguzi ambao wana uwezo wa kufanya ukaguzi wa aina hii hasa kwenye miradi lakini idadi yao ni ndogo kwa mfano tuna civil engineers sita chemical and process engineer moja environmental engineer moja na mining engineer moja mheshimiwa rais kwa kuanzia ofisi yangu ikipata civil engineers saba want surveyors watatu mining engineer moja petroleum engineer moja na wataalamu mbili watahama tunaweza kufanya ukaguzi huu wa miradi kwa ufanisi mkubwa Mheshimiwa Rais Baada ya tangulizi huo jumla sasa nieleze kuhusu ripoti ninazoziwasilisha kwako leo Mheshimiwa Rais leo nawasilisha kwako jumla ya ripoti 19 zinazojumuisha masuala mbalimbali yalijitokeza katika ukaguzi niliyofanya kwa mwaka wa fedha unaoishia tarehe 30 Juni 2019 Ripoti ninazoziwasilisha kwako Mheshimiwa Rais ni pamoja na ripoti ya serikali kuu Ripoti ya mamlaka ya serikali za mitaa, ripoti ya mashirika ya umma, ripoti ya miradi ya maendeleo, ripoti ya ukaguzi wa ufanisi, ripoti ya ukaguzi wa mifumo ya tehama, 
ripoti ya ufuatiliaji mapendekezo yaliyotolewa katika ripoti za kaguzi ukaguzi wa ufanisi kwa miaka iliyopita na ripoti mbili za ukaguzi zinazohusu sekta mbalimbali ripoti hizo za ukaguzi wa ufanisi ni ufuatiliaji wa utekelezaji wa Wakaguzi wa ufanisi iliyotolewa mwaka 2016, ukaguzi wa ufanisi wa usimamizi wa mapato, makusanyo ya mapato kutoka kampuni ya simu, ukaguzi wa ufanisi wa usimamizi na upatikanaji wa umeme wa uhakika na utoaji wa huduma ya umeme, ukaguzi wa ufanisi kuhusu ufuatiliaji na utekelezaji wa shughuli za manunuzi ya umma, ukaguzi wa ufanisi katika usimamizi wa miradi, mradi wa ujenzi wa magala na vihenge vya kutunzia mazao, ukaguzi wa ufanisi katika Usimamizi wa shughuli za kinga chanjo, ukaguzi wa ufanisi ubora wa ubora, shughuli za ujenzi na ukarabati wa barabara za lami vijijini na mijini, ukaguzi wa ufanisi katika kuzuia na kudhibiti magonjwa ya mifugo, ukaguzi wa ufanisi kwenye utekelezaji wa jitihada za kitaifa za kupambana na utakasishaji pesa, utakatishaji fedha nchini, ukaguzi wa ufanisi kuhusu patikanaji wa elimu na mafunzo ya ufundi, study yenye ubora kwa Tanzania. Ukaguzi wa ufanisi juu ya kusanyaji mapato toka vyanzo vya ndani katika mamlaka za serikali za mitaa na ukaguzi wa ufanisi katika usimamizi wa utoaji program za kuwajengea uwezo wa walimu kazini. Mheshimiwa Rais, sasa niende kwenye mwenendo wa hati za ukaguzi na tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa hati za ukaguzi Katika ukaguzi wa hesabu niliofanya kwa taasisi taasisi za serikali kuu, mamlaka ya serikali za mitaa, mashirika ya umma, miradi ya maendeleo na vyama vya siasa kwa mwaka wa fedha uliyeishia tarehe 30 Juni 2019 nimetoa jumla ya hati 1182 za ukaguzi. Kati ya hati hizo hati zinazoridhisha ni 1117 sana 94 Hati zenye shaka ni 46 sana 4.25. Hati zisizoridhisha ni 7 sana 0.64. Na hati mbaya ni 12 sana 1.11.1. Kuna jedwali linaonyesha hati hati hizo ambazo nimezitoa. Taasisi ambazo zimepata hati siridhisha taasisi za serikali ni Ubalozi wa Tanzania hadi Sababa, kampuni ya Stami Gold tume ya taifa ya mpango wa utumiaji ardhi utumiaji bora wa ardhi na mradi wa programu ya maendeleo ya sekta ya maji katika halmashauri ya wilaya ya Handeni Mheshimiwa Rais Kuna vyama nimekagua pia vyama vya siasa ambavyo vyama vinne vilipata hati siridhisha na vyama moja vilipata hati mbaya Mheshimiwa Rais, tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa miaka iliyopita. Katika ripoti ya ukaguzi wa hesabu za serikali kwa miaka iliyopita, nilitoa mapendekezo mbalimbali yaliyolenga kuimarisha usimamizi wa rasilimali za umma pamoja na kuboresha ukusanyaji wa mapato. Katika ukaguzi wangu wa mwaka huu, nilifanya tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa miaka iliyopita. Kati ya mapendekezo 266 niliyotoa miaka iliyopita, mapendekezo 82 sana 81.1 tu yametekelezwa kikamilifu. Mapendekezo 95 sana 39.36 utekelezaji wake unaendelea. Aidha mapendekezo 67 sana 25 utekelezaji wake hujaanza. Na mapendekezo 22 sana 8 yamepitwa na wakati. Mheshimiwa Rais, natambua kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuyafanyia kazi mapendekezo haya. Hata hivyo, hali ya utekelezaji wa mapendekezo haya haijiridhishi kwani kati ya mapendekezo 266 kama nilivyosema hapo juu ni mapendekezo 82 tu yametekelezwa kikamilifu hivyo jitihada zaidi zinahitajika kukamilisha utekelezaji wa mapendekezo ili kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani kwa lengo la kuongeza mapambano mapato na kudhibiti matumizi Mheshimiwa Rais nije kwenye matokeo ya ukaguzi wa serikali kuu katika ukaguzi wa serikali Ukaguzi wa hesabu za serikali kuu kwa mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2019. Nimebaini mambo kadhaa yanayohitaji kufanywa kazi ili kuleta ufanisi na uwajibikaji katika kusimamia matumizi ya rasilimali za umma na ukusanyaji wa mapato kama ifuatavyo. Usimamizi wa mapato ya kodi. Katika mwaka wa fedha ulioishia tarehe 30 Juni 2019 mamlaka ya mapato Tanzania ilikusanya kiasi cha shilingi trilioni 
saa 15.74 kati ya makisia trilioni 18.29 hivyo kutofikia malengo kwa kiasi cha shilingi trilioni 2.55 sawa na 4% mheshimiwa rais napongeza juhudi zako za serikali iliyoongoza kwa ongezeko la mapato yatokanayo na kodi ambayo yamefanikiwa kutokana na usimamizi madhubuti wa makusanyo udhibiti wa vitendo vya rushwa na umalishaji wa mifumo ya ndani inawezesha mapato mengi kuifikia serikali tofauti na miaka ya nyuma katika adhima ya kuendelea kuongeza mapato yatokanayo na kodi nimebaini maeneo yafuatayo yatakayosaidia katika kuongeza mapato yetu ili kufikia malengo tuliyojiwekea endapo yatafanywa kazi kwa haraka mheshimiwa rais kuna kodi zinasubiri maamuzi ya mamlaka ma, 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 ma za rufaa za kodi kiasi cha shilingi trilioni 366.04 katika mwaka ulisha tarehe 30 Juni mamlaka ya mpato Tanzania ilikuwa na mashauri ya kodi kwenye mamlaka za rufaa za kodi ya kiasi cha shilingi trilioni 366.04 hata hivyo kiasi hiki kimepungua kwa 4.6 ikilinganishwa na mwaka uliopita yani 2017-2018 ambapo kulikuwa na mashauri ya kodi ya kiasi cha shilingi trilioni 382.71 sababu moja wapo zinaopelekea mlundikano wa mashauri ya kodi ni pamoja na uhaba wa fedha kwa mamlaka za rufaa za kodi unaoathiri utendaji wa kazi. Swala hili lina madhara katika kiwango cha kodi kinachokusanya na mamlaka ya mapato. Mheshimiwa Rais na shauri serikali boreshe utendaji wa mamlaka za rufaa za kodi kwa kuhakikisha zinakuwa na bajeti ya kutosha na rasilimali nyingine ili ziweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuhitimisha kesi za kodi kwa wakati tuweza kusanya mapato. Mheshimiwa Rais mapungufu katika kusimamia mapingamizi ya kodi. Pia mamlaka ya mapato imeyakubali mapingamizi ya kodi yanayofikia bilioni 84.62 yaliwasilishwa na walipa kodi mbalimbali. Hata hivyo, mapingamizi haya huchelewa kufanywa kazi kinyume na utaratibu wa TRA wa huduma kwa mteja. Ucheleshaji huu una madhara katika kufikia malengo ya makusanyo kwani kodi yenye thamani hiyo inakuwa haijalipwa mpaka usimamizi mpaka uamuzi wa mapingamizi hayo utolewe. Mheshimiwa Rais na shauri serikali kuongeza ufanisi katika kushughulikia mapingamizi ya kodi kwa wakati kwa kuongeza idadi ya watumishi kwenye, uzo, kwenye uzoefu na ujuzi pamoja na kuongezea mafunzo ya watumishi wa kitengo cha huduma za kiufundi na kitengo cha ukaguzi wa kodi na kuboresha utoaji makadirio ya kodi. Mheshimiwa Rais ufuatiliaji wa madeni ya kodi. Nimebaini ufuatiliaji usiridhisha madeni ya kodi uliopelekea kuchelewa kusanya madeni ya, pinga, ya pingamizi ya kodi ambayo yalikataliwa na mamlaka na adhabu za makosa ya ulipa kodi kiasi cha shilingi bilioni 24.78. Vile vile nilibaini kutokusanywa kwa madeni ya muda mrefu katika idara ya forodha kiasi cha shilingi bilioni 18.08. Mheshimiwa Rais, na shauri serikali ongeza jitihada za kuboresha mikakati ya ufuatiliaji na ukusanyaji wa madeni ya kodi kuhakikisha kuwa kodi na tozo zinakusanywa kwa wakati serikali inaweza serikali iweze kufanya makubalia au serikali ifanye makubaliano na walipa kodi ili malipo ya kodi yafanyike kwa awamu. Mheshimiwa Rais, niongelee swala la deni la serikali. Deni la serikali inajumuisha madeni ya serikali kuna taasisi zake. Pia inajumuisha dhamana zinotolewa na serikali wapo taasisi iliyodhaminiwa itashindwa kulipa madeni yake. Deni la serikali kufikia tarehe 30 Juni 2019 ilikuwa shilingi trilioni 53.11 ambapo deni deni la ndani ilikuwa trilioni 18.86 na deni la nje ni shilingi trilioni 38.24 ikiwa ni ongezeko la shilingi trilioni 2.18 sawa na 4% ikilinganishwa na deni la shilingi trilioni 53 lililoripotiwa tarehe 30 Juni 2018 ongezeko la deni limesababishwa na riba ya mikopo mikopo halisi na kushuka kwa thamani ya shilingi. Mheshimiwa Rais, kwa mujibu wa analysis iliyofanyika deni hili linaendelea kuhimilika. Katika ukaguzi wangu nilibaini masuala ya msingi yafuatayo kuhusu deni na usimamizi, deni na usimamizi. Mheshimiwa Rais, uanzishwaji wa kamati ya minada ya dhamana ya serikali GSAC, nilibaini kutoanzishwa kwa kamati ya minada ya dhamana za serikali kinyume na sehemu ya tatu nukta nne sehemu ndogo ya pili ya mpango wa minada ya dhamana za serikali kwa mwaka 2018-19 ukosefu wa kamati unapelekea kukosekana kwa kumbukumbu za kitaasisi na marejeo ya maamuzi kwa baadaye kutokana kutowekwa kumbukumbu za kiofisi za maamuzi ya minada mheshimiwa rais napendekeza serikali ianzishe kamati za minada na kuainisha kwa ufasaha majukumu na wajibu wake ili kuwezesha kuwepo kwa kumbukumbu za maamuzi yafanyikayo kwa wakati wakati wa mnada 
Mheshimiwa Rais niongelee usimamizi wa rasilimali watu Mheshimiwa Rais ukaguzi wa malipo ya mishahara malipo ya mishahara yofanyika katika jeshi la polisi ulibaini kiasi cha shilingi milioni 193.3 kilicholipo kwa watumishi 11 ambao walikwisha fariki kufukuzwa kazi au kustaafu kinyume na matakwa ya kanuni ya 113 kanuni ndogo ya tatu ya kanuni za fedha za umma ya mwaka moja. Mheshimiwa Rais niongelee usimamizi wa man, manunuzi na mikataba katika matupitio ya taratibu za manunuzi na usimamizi wa mikataba kwenye taasisi mbalimbali za serikali nilibaini mambo yafuatayo kwa ufupi Ununuzi wa vifaa na huduma bila mikataba kiasi cha shilingi bilioni 5.46 Katika mwaka wa fedha 2018-19 nilibaini kuwa taasisi tano za serikali kuu zilifanya manunuzi ya thamani ya shilingi bilioni 5.46 pasipokuwa na mikataba Ninashauri serikali kuhakikisha manunuzi yote yana nyaraka za kutosha ikiwemo mikataba Mheshimiwa Rais malipo ya ununuzi wa huduma na vifaa ambavyo havikupokelewa vyenye thamani ya shilingi milioni 587.65 Taasisi saba za serikali kuu zilifanya manunuzi ya vifaa vya huduma vyenye thamani ya shilingi 587.65 vilivyoagizwa na kulipiwa ambavyo havijapokelewa kinyume na makubaliano ya mikataba Mheshimiwa Rais Ninashauri serikali kuhakikisha wazabuni wanazingatia vipengele vya mkataba vinavyokubalia vinavyokubali walivyokubaliana na hivyo kuwasilisha bidhaa zilizonunuliwa. Mheshimiwa Rais, mapungufu yaliyobainika katika mkataba wa kusanyaji mapato kwenye viwanja vya taifa na uhuru. Ukaguzi wangu umebaini kwamba Wizara ya Habari, Vijana na Michezo iliingia mikataba na Cellcom Paytech PLC kwa ajili ya kufunga mfumo wa kielektroniki wa kusanya mapato katika viwanja vya taifa na uhuru kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia tarehe moja mwezi wa saba alfu mbili kumi na nane hadi tarehe thelathini mwezi wa sita ishirini mwaka alfu mbili na ishirini kwa gharama ya asilimia nne nukta nne tano ya mapato ya na mchezo na maonesho hata hivyo mwishimu wa rais wizara hii iliingia mkataba huo bila kuzingatia ushauri uliotolewa na serikali kuiagiza wizara kutoingia mkataba na kampuni zilizo shiriki mchakato wa zabuni hizo zabuni hiyo ikiwemo Selcom na Maxcom Africa. Pia wizara haina mtaalamu wa tehama, anaisimamia stakabadhi zinazotozwa kupitia mfumo huo wa kielektroniki ili kuweza kujiridhisha idadi ya watazamaji kwa kila tukio la mchezo mbali ya kutegemea ripoti za mzabuni. Hii inatoa mwanya wa kuripoti kiasi pungufu cha mapato yanayokusanywa katika kila tukio la mchezo. Mheshimiwa Rais, naishauri serikali fanya tathmini ya mapungufu yaliyojitokeza kwenye mkataba unaoendelea na kuchukua hatua stahiki itakapoingia mkataba mpya hapo baadaye. Niingie kwenye usimamizi wa matumizi mheshimiwa rais. Katika kupitia taarifa za matumizi ya fedha za umma nilibaini dosari mbalimbali mbali katika udhibiti wa ndani kama ifuatavyo. Moja, dosari kwenye malipo yaliyofanywa na jeshi la polisi katika ujenzi wa majengo shilingi milioni 806.69. Katika kupitia malipo yaliyofanyika kwa ajili ya ujenzi wa nyumba mianne mabweni na vyumba vya madarasa nilibaini dosari zifuatazo kulikuwa na malipo ya vibarua kabla ya manunuzi ya vifaa milioni 355.2 malipo kwenye account binafsi badala ya fundi mchundo aliyesaini mkataba kwa ajili ya ujenzi wa jengo la makao makuu ya polisi Dodoma milioni 145.2 malipo ya zaidi ya kwa kulinganisha na kiwango kilichochukuliwa kwenye jedwali la mahitaji kama gharama za vibarua katika ujenzi wa nyumba 30 zilizoko medeli Mashariki Dodoma milioni 92.64 malipo kwa ajili ya vibarua kujenga misingi kuta na linta hata hivyo malipo husika hayakuwa sehemu ya jedwali la mahitaji milioni 105 management ililipa tofali zenye ukubwa inchi sita kwa shilingi 1800 lakini mzabuni alipeleka tofali za inchi tano zinazouzwa kwa shilingi 1300 hivyo kupelekea kulipa zaidi shilingi milioni 54 Mheshimiwa Rais bidhaa za ujenzi zilizolipo lakini hazikuwepo eneo la ujenzi ni bili, bi, milioni 54.65 na hivyo kujenga jumla milioni 806.69 Mheshimiwa Rais na shauri serikali kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani kwa kufanya ufuatiliaji wa karibu kutekeleza shughuli zote wakati wa utekelezaji wa shughuli zote za miradi Mheshimiwa Rais matumizi 
yaliyolipwa zaidi shilingi milioni 159 mapikio yangu ya malipo yaliyofanywa yalibaini kuwa taasisi sita zililipa shilingi milioni 159.2 kwa ajili ya kununua vitu na huduma mbalimbali kwa bei ambayo iko juu ya kiwango taasisi hizo ni mahakama ya Tanzania milioni 75, ofisi ya rais tamisemi milioni 13, sekretari ya mkoa wa Tanga milioni 31, sekretari ya mkoa wa Dodoma milioni 7, sekretari ya mkoa wa Tabora milioni 45, wizara ya maji milioni 286. Mheshimiwa rais na kujenga milioni 459.02. Mheshimiwa rais na shauri maafisa masuhuri waimarishe udhibiti wa ndani katika kuchakata malipo na kuhakikisha kiasi kilicholipwa zaidi kinarejeshwa serikalini. Mheshimiwa Rais, malipo yaliyofanyika bila kudai risiti za kielektroniki milioni 940.92. Nimebaini kuwa shilingi milioni 940.92 zililipwa kwa zabuni mbalimbali bila kudai risiti za kielektroniki kama inavyotakiwa na kifungu cha 36 cha sheria ya usimamizi wa kodi ya mwaka 2015. Mheshimiwa Rais napendekeza maafisa masuhuri kutumia zabuni wanaotoa risiti za kielektroniki au hati za madai zilizounganishwa na mamlaka ya mapato ili kodi halisi ziweze kulipwa. Mheshimiwa Rais matumizi yasiyo na tija shilingi milioni 948.93. Taasisi nne zilitumia shilingi milioni 948.93 katika matumizi yasiyo na tija kama ifuatavyo. Tumia huduma ya walimu Malipo ya kodi ya nyumba ambayo haitumiki milioni 2.4 Jeshi la kujenga taifa gharama za kuchelewa kutoa magari bandarini milioni 57 Sekretari ya mkoa wa Mwanza malipo ya, ya dhamana ambayo haikuwa sehemu ya mashariti maalum ya mkataba milioni 3 Sekretari ya mkoa wa Tabora gharama za nyongeza zilizotokana na kusimamisha kazi ya ujenzi milioni 41 Tume ya taifa ya umwagiliaji tozo za ziada zilizotokana na kuchelewa kutoa mizigo bandarini milioni 843. Napendekeza maafisa mashuhuri kuimarisha udhibiti wa ndani ambao utadhibiti matumizi yasiyokuwa na tija kwa serikali. Mheshimiwa Rais mapungufu yaliyobainika kwenye kaguzi za balozi za Tanzania nje ya nchi. Mheshimiwa Balozi ni Mheshimiwa Rais nimebaini kuwa balozi za Brazil, Algeria na Stockholm zilitumia kiasi cha shilingi bilioni 1.02 kukodi nyumba za makazi kiasi ambacho kinaweza kuepukwa kuepukika kwa kukarabati nyumba za makazi ambazo zimechakaa. Mheshimiwa Rais napendekeza balozi husika kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Jumuiya ya Afrika Mashariki kukarabati nyumba za makazi ili kupunguza gharama kubwa za pango kwa serikali. Mheshimiwa Rais nimebaini pia balozi tano zilifanya malipo yanayofikia shilingi milioni 145.07 ambayo hayakuwa na nyaraka toshelezi kinyume na kanuni ya 95 ya kanuni ya fedha za umma ya mwaka na moja. Balozi hizo ni balozi ya Tanzania utawa Canada, Jumbura Burundi, Moscow, Urusi, Stockholm, Sweden na Tokyo, Japan. Na shauri balozi husika zimarishwe udhibiti wa ndani utunzaji wa nyaraka za fedha. Mheshimiwa Rais, majengo yaliyotelekezwa ukarabati usiokamilika na viwanja vilivyotelekezwa katika balozi zetu nje ya nchi ili baini balozi 14 zina majengo yaliyotelekezwa kwa muda mrefu yanohitaji ukarabati mkubwa ili kuendelea kutumika. Balozi hizo ni Geneva, Nairobi, Kigali, Maputo, Bujumbura, Kinshasa, Stockholm, Lusaka, Khartoum, New York, Pretoria, Washington, Lilongwe na Harare. Mheshimiwa Rais, ukaguzi wa vyama vya siasa. Mheshimiwa Rais, nilibaini Chama cha wananchi kafu kilipokea ruzuku kutoka serikalini ya kiasi cha shilingi milioni 369.38. Lakini chama hicho kilihamisha kiasi cha shilingi milioni 300 kutoka kwenye akaunti ya chama kwenda akaunti binafsi ya mwanachama na kiasi cha shilingi milioni 69 kilitolewa kama fedha taslimu. Hata hivyo nyaraka za matumia za fedha hizo hazikuwasilishwa kwangu kwa ajili ya ukaguzi. Pia nilibaini kiasi kingine cha shilingi milioni 47 kilitolewa kwenye akaunti ya benki ya chama pasipokuwa na idhini ya katibu mkuu wa chama kama ilivyoelekezwa katika kanuni za fedha za chama cha wananchi na shauri mifumo ya udhibiti wa ndani ya chama cha wananchi kafu iboreshwe ili kuhakikisha matumizi yanazingatia kanuni zilizowekwa mheshimiwa rais matumizi yasiyokuwa na tija ya kumfidia mpangaji bila kufuata utaratibu shilingi milioni stini. nilibaini kuwa jumuiya ya wazazi wa chama cha mapinduzi ilimuondoa mpangaji bila kufuata taratibu 
Matokeo yake mpangaji alionyesha nia ya kufungua kesi ya madai na kulipa fidia shilingi milioni nane. Hata hivyo jumuiya ya wazazi ililipa kiasi cha shilingi milioni sitini kama fidia ya hasara baada ya mazungumzo ya kirafiki kufanyika na suala hilo kumalizika nje ya mahakama. Na shauri jumuiya ya wazazi kufuata vigezo mashariki yaliyoainishwa kwenye mikataba ili kuondoa migogoro isiyo lazima itakayopelekea upotevu wa fedha kama hizo milioni sitini. Mheshimiwa Rais matokeo ukaguzi wa serikali za mitaa. Mheshimiwa Rais nilifanya ukaguzi katika serikali katika mamlaka 185 ya serikali za mitaa. Na katika ukaguzi huo nilibaini masuala mbalimbali ambayo serikali inapaswa kuyafanyia kazi ili kuboresha usimamizi wa rasilimali za umma kama ifuatavyo. Mheshimiwa Rais bilioni 17.4 za mapato ya vyanzo vya ndani hazikupelekwa kwenye miradi ya maendeleo. Ukaguzi wangu ulibaini kuwa kiasi cha shilingi bilioni 190 kilikusanywa na mamlaka 60 za serikali za mitaa ambapo kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 43 kilipaswa kutengwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo ikiwa ni asilimia 40 mpaka 60 ili kutekeleza matakwa ya sehemu ya tano sehemu ndogo ya, ya 13 ya mwongozo wa maandalizi ya mpango wa bajeti wa mwaka 2018 19 hata hivyo kiasi hata hivyo kiasi cha shilingi bilioni 26 tu nukta tatu saba tu ndicho kilichohamishwa kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo na kuacha kiasi cha shilingi bilioni 17.4 moja ambacho hakikupelekwa na shauri serikali kufuatilia kwa, kwa ukaribu utekelezaji wa maagizo na miongozo na mwongozo wa budget kuhakikisha kuwa kiasi kinachotengwa kutoka kwenye mapato ya ndani kina, kinaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo Mheshimiwa Rais matukio yanawashiria ubadhirifu katika baadhi ya mamlaka za serikali za mitaa Wakati wa ukaguzi nilibaini matukio ya udanganyifu ya jumla ya shilingi bilioni 1.25 ambayo yanahitaji uchunguzi zaidi. Matukio haya yanaashiria mapungufu katika mifumo ya udhibiti wa ndani yaliyolenga kubaini na kudhibiti vitendo vya udanganyifu. Matukio haya yameorodheshwa kwenye jedwali hapa chini kuna halmashauri ya Itigi, halmashauri ya Itigi, halmashauri ya Kondoa, mji Kondoa, halmashauri ya wilaya Iramba, halmashauri ya mji Songea, halmashauri ya wilaya Madaba, wilaya Kiela, Moshi mji, wilaya Siha, Tabora, Kibondo. Na shauri serikali kuimarisha mifumo ya udhibiti wa ndani ili uweze kubaini na kuzuia matukio ya namna hii. Mheshimiwa Rais, usimamizi wa mishahara na rasmali watu ndani ya mamlaka za serikali za mitaa. Malipo ya mishahara kwa watumishi waliokoma utumishi wao milioni 167 nukta nne nne mheshimiwa rais nilibaini malipo yaliyolipo kwa watumishi waliokoma utumishi wao kiasi cha shilingi milioni 167.4 kutokana na sababu mbalimbali kama vile kustaafu kufariki utoro kazini na liofukuzwa kazi kati ya kiasi hicho shilingi milioni 132.66 kilikuwa malipo ya mishahara na shilingi milioni 34.77 ikiwa ni makato ya watumishi hao halmashauri zinazohusika ni Arusha mji Buchosa Andeni, Ilemela, Kondoa, Korogwe, Kuimba, Madaba, Misungu, Muheza, Ngorongoro, Rombo, Sengerema, Siha na Simanjiro. Sababu kubwa ya kutokea kwa mapungufu hayo ni pamoja kuto, kutohuishwa kwa wakati taarifa za watumishi katika mifumo wa na mfumo wa mawasiliano hafifu kati ya mamlaka na ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na hazina kwa ajili ya kufuta watumishi ambao hawapo tena katika utumishi wa umma. Na shauri serikali kuhakikisha kuwa watumishi waliokoma utumishi wao wanaondolewa haraka katika mfumo wa malipo ya mishahara mheshimiwa rais mheshimiwa rais miradi kuna miradi ambayo haikamilika bilioni 77.51 nilibaini miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 77.5 moja ambayo haijakamilika katika mamlaka 81 za serikali za mitaa iliyosababishwa na ucheleshaji wa fedha na ushiriki hafifu wa jamii kwenye shughuli za maendeleo mheshimiwa rais miradi iliyokamilika lakini haitumiki yenye thamani ya bilioni 12.66 nilibaini uwepo wa miradi 42 yenye thamani ya shilingi bilioni 12.66 kwenye mamlaka 33 za serikali za mitaa iliyo kamilika lakini miradi hiyo haitumiki kutokana na hali hiyo thamani ya fedha kwa miradi hiyo haikufikia mheshimiwa rais na shauri serikali kuchukua hatua stahiki kuhakikisha kuwa miradi yote na kamilika inatumika ili kufanikisha malengo yaliyowekwa pamoja na kupata thamani ya fedha Mheshimiwa Rais fedha za utekelezaji wa miradi zilitumika kwenye shughuli zisizo kusudiwa shilingi bilioni 1.25 nilibaini mamlaka 13 za serikali za mitaa 
zilichepusha fedha za miradi ya maendeleo jumla shilingi bilioni 1.25 na kuzitumia kwenye shughuli ambazo hazikusudiwa kinyume na kifungu cha 43 kifungu kidogo cha tano cha sheria fedha za serikali ya mitaa serikali za mitaa ya mwaka 1982 na shauri serikali kufuata matakwa ya bajeti kama ilivyopitishwa na kuboresha utaratibu wa uandaji wa bajeti kwa kutambua shughuli zote za vipaumbele ili kupunguza mabadiliko ya mara kwa mara ya bajeti wakati wa utekelezaji na hivyo kutoa kuathiri lengo la bajeti Mheshimiwa Rais Manunuzi na usimamizi wa mikataba katika, katika mamlaka ya serikali za mitaa. Manunuzi ya shilingi bilioni 9.5 walifanyika bila idhini ya bodi za zabuni na shauri serikali kuhakikisha manunuzi yote yanaidhinishwa na bodi za zabuni. Bidhaa za shilingi bilioni 1.09 zililipwa lakini hazikupokelewa na wanunuzi. Na shauri serikali ifuatilie kwa karibu ili kuhakikisha bidhaa zilizolipiwa zinapokelewa kwa mujibu wa mikataba. Shilingi bilioni 3.58 zililipwa kwa kandarasi bila tathmini ya kazi kufanyika. Nilibaini mamlaka tano za serikali za mitaa zilifanya malipo ya kiasi cha shilingi bilioni 3.5 wa kandarasi na mafundi bila kuthibitisha ukubwa wa kazi zilizofanyika kinyume na kanuni ya 243 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za manunuzi ya umma ya mwaka 2013. Usimamizi wa matumizi mheshimiwa rais malipo yaliyofanyika bila kuwa na viambata vinavyojitosheleza shilingi bilioni 3.45 na shauri serikali kuimarisha utunzaji na usimamizi wa nyaraka za kiuhasibu ili kuimarisha usalama kuimarisha usalama wa hati za malipo na viambatanisho vyake hati za malipo zilizokosekana jumla shilingi milioni 630.2 nilibaini mamlaka 14 za serikali za mitaa hazikuwasilisha hati za malipo zenye thamani ya shilingi milioni 630.2 kwa ajili ya ukaguzi kinyume na agizo lililotolewa hapo juu kosekana kwa hati za malipo pamoja na viambatisho vyake kunazuia mawanda ya ukaguzi na hivyo kushinda kudhibitisha uhalali na usahihi wa malipo husika Mheshimiwa Rais malipo ambayo haikukatwa kodi ya zuio na kuwasilishwa mamlaka ya mapato Tanzania Nilibaini mamlaka 29 za serikali za mitaa hazikukata kodi ya zuio kiasi cha shilingi milioni 300 na moja, nukta saba moja kutoka kwenye malipo ya wazabuni wa bidhaa na huduma kinyume na kifungu cha kifungu cha 83 83A cha sheria ya kodi ya mapato ya mwaka 2015 na shauri serikali kuhakikisha tasisi zake zinakata kodi na kuwasilisha mamlaka ya mapato Tanzania ili serikali iweze kupata haki yake Mheshimiwa Rais niingie kwenye usimamizi wa mapato kwenye mamlaka ya serikali za mitaa nimebaini nilibaini marekebisho ya Ankara katika Mamlaka 19 za serikali za mitaa yenye thamani ya shilingi milioni 226.65 yaliyofanywa na kuidhinishwa na mtu mmoja kinyume na haya kumi ya maagizo yaliyotolewa na ofisi ya rais Tamisemi. Ukosekana kwa mgawanyo wa mgawanyo madhubutu wa majukumu katika uombaji na uidhinishaji wa marekebisho ya Ankara ya mapato kwenye mfumo unaweza kupelekea upotevu wa mapato kwa watu wasioaminifu. Na shauri serikali kuhakikisha kuwa maafisa masuhuri wanapatiwa uwezo wa kuingia na kuangalia miamala yote katika mfumo wa kusanya mapato ya halmashauri ya LGR CIS na kuhakikisha marekebisho yote ya Ankara za wateja yanaidhinishwa kabla hajafanywa marekebisho Mheshimiwa Rais maduhuri yaliyokusanywa bila uthibitisho wa kupelekwa benki shilingi bilioni 10.39 nilibaini kiasi cha shilingi bilioni 10.39 kilichokusanywa katika mamlaka 84 za serikali za mitaa akikuthibitisha kupelekwa benki kinyume cha agizo la msini, agizo do, same dogo ya tano ya memoranda ya fedha za serikali za mitaa ya mwaka 2009 kutokana kukosekana kwa taarifa za kupeleka maduhuri benki sikuweza kuthibitisha uhalali usahihi na ukamilifu wa kiasi cha mapato ya ndani kilichokusanya na kuripotiwa katika taarifa za hesabu za mamlaka ya serikali za mitaa mheshimiwa rais niende kwenye matokeo ukaguzi wa mashirika ya umma Mheshimiwa Rais, uwasilishaji wa hesabu kwa ajili ya ukaguzi. Kifungu cha 31 cha sheria ya ukaguzi ya mwaka 2008 kinataka mashirika ya umma kuwasilisha hesabu kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ndani ya miezi mitatu baada ya mwisho wa mwaka wa fedha husika. Baada ya hesabu kupokelewa na kwa mjibu wa kifungu kinachokilichotajwa hapo juu, kifungu namba 32 kidogo kifungu kidogo cha 
cha sheria hiyo kinamtaka mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kufanya ukaguzi wa hesabu zilizowasilishwa ndani ya miezi sita au kwa kipindi zaidi kama takavyoamuliwa na bunge hata hivyo hadi kufikia tarehe moja machi 2020 hesabu zilizokaguliwa kuidhinishwa na mashirika ya umma moja hazikuwasilishwa kwangu kutokana sababu mbalimbali mbali. kama hesabu husika kutokuwa zimesainiwa taarifa ambazo hazikuwasilishwa taasisi ambazo hazikuwasilisha hesabu ili zitolewe hati ya ukaguzi ziko moja na ziko kwenye jedwali mheshimiwa rais na shauri mashirika yote na taasisi za serikali zihakikishe zinawasilisha hesabu zao kila mwaka ili niweze kuzikagua na kuzitolea hati za ukaguzi katika kutimiza matakwa ya kisheria na kikatiba mheshimiwa rais kuna wapangaji wasiokuwa na mikataba rasa 30 na mheshimiwa rais 5.5 Kampuni ya uendelezaji wa uwanja wa ndege wa kimataifa Kilimanjaro Kadiko na shirika la masoko ya Kariako yalikuwa na jumla ya wapangaji na kumi wanaokalia majengo yao hata hivyo jumla ya wapangaji na moja sawa na asilimia msina sita hawakuwa na mikataba ya upangaji ingawa walikuwa kiendelea kufanya biashara katika majengo ya mashirika haya Mheshimiwa Rais na shauri serikali kuhakikisha mikataba mikataba ya upangishaji mikataba ya upangishaji kwa wa upangishaji na sainiwa kwa haraka ili kuzilinda taasisi husika dhidi ya hatari ya kutolipwa na wapangaji Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Rais pia nimefanya ukaguzi maalum kwenye mashirika ya umma na taasisi za serikali ambao taarifa yake ipo hapa ndani na pia nimefanya ukaguzi katika teknolojia mfumo wa teknolojia za habari na mawasiliano ndani ya serikali Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Rais maswala niliyowasilisha kwako ni mwitasari wa mambo machache niliyaona ni muhimu zaidi kukufahamisha hata hivyo ripoti ninazokabidhi kwa ninazokabidhi kwako zina mambo mengi zaidi ya na, na ushauri wa kina kwa kila swala kwa lengo la kuongeza uwajibikaji na usimamizi wa rasilimali za umma ili matumaini na ni matumaini yangu kwamba utapata muda wa kuzisoma ili ziweze kuchangia katika juhudi zako za kuwaletea wa Tanzania maendeleo mheshimiwa rais naomba nitumie fursa hii kushukuru kushukuru tena wewe binafsi kwa ushirikiano wako na kwa kuthamini mchango wa ofisi yangu ili kujiridhisha kwa jinsi hii inadhihirisha kwa jinsi ulivyotenga muda wa kunisikiliza pia naomba kutoa shukrani zangu kwa heshima viongozi walio chini yako akiwa makamu wa rais waziri mkuu katibu mkuu kiongozi viongozi wote wa serikali kwa ushirikiano wao walio mpaka kufanikisha utoaji na uwasilishaji wa taarifa hii aidha naitakia ofisi yako heri na fanaka kubwa katika utekelezaji wa majukumu ya kitaifa Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika Asante ni sana kwa kunisikiliza. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Rais. Tumpige makofi mengi sana CAG kwa kazi hiyo kubwa ya kuwasilisha taarifa ya taku, ya, ya CAG ya mwaka 2018-19. Mheshimiwa Rais, baada ya kuwasilisha eh, maelezo ya awali ya taarifa hiyo, naomba sasa uridhie akukabidhi vitabu vya taarifa yenyewe na hivyo nawaomba maafisa kutoka ofisi ya CAG mumsaidie CIG kuwasilisha vitabu hivyo. Mheshimiwa Rais nitaomba usimame hapo hapo ulipo ili CIG aweze kukukabidhi vitabu hivyo na sote tunaweza kusimama kumunga mkono Mheshimiwa Rais wakati akipokea taarifa hizi muhimu tunaambiwa ni ripoti wani ukaguzi wa serikali kuu vitabu vya ukaguzi wa serikali kuu Mamlaka 185 za serikali za mitaa vikabita vyake vimeshakabidhiwa. Ripoti ya Kiingereza ya serikali kuu si vibaya kuwapigia makofi ni kazi kubwa sana hii inayofanyika. Hiyo ni taarifa ya ukaguzi wa mashirika ya umma vitabu vya ukaguzi wa mashirika ya umma. Hiyo sasa ni ya Kiingereza.
Taarifa ya Kiingereza ya Mamlaka za Serikali za Mitaa, ofisi ya CIG inatoa kwa lugha mbili, Kiingereza na Kiswahili. Hiyo ni taarifa ya ukaguzi wa ufanisi katika miradi mbalimbali. Haya kwa kingenye wanasema performance edit. Tumpigie makofi mengi sana CIG kwa kuwasilisha taarifa hizo. Asante sana Mheshimiwa Rais, karibu Keti. Na washimwa viongozi naomba tuketi. Tunakushukuru sana CIG kwa kuwasilisha taarifa hiyo ya mwaka 2018-2019 taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Mheshimiwa Rais baada ya uwasilishaji wa taarifa hiyo kwa heshima na taadhima sasa naomba upokee taarifa naomba upokee taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru ambayo itawasilishwa na kaimu mkurugenzi mkuu Brigadier General John Bungo. Karibu sana. Mheshimiwa <coughs> Daktari John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Suluhu Hassan Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jobu Justino Ndugai Mbunge Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Mhandisi John WH Kijazi Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Daktari Mary Mwanjerwa Mbunge Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Mheshimiwa Mawaziri na Manaibu wa Mawaziri Mheshimiwa Makatibu Wakuu na Manaibu Makatibu Wakuu Mheshimiwa George Masaju Mwakilishi wa Jaji Mkuu Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali Wakuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama watumishi wenzangu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa itifaki imezingatiwa Mheshimiwa Rais kwa heshima na unyenyekevu mkubwa niombe kuanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwanza kwa kujalia wewe Mheshimiwa Rais afya ya mwili na roho lakini pia kutukutanisha hapa tukiwa na afya njema wakati huo huo tukifurahia amani na utulivu ambavyo vyote ni chachu ya maendeleo na mageuzi makubwa ya kiuchumi nchini. Mheshimiwa Rais, ili kuweza kudumisha na kuendeleza maendeleo ya kiuchumi ambayo Tanzania inayapitia katika uongozi wako mahiri, hatuna budi wote kwa umoja wetu kushikamana na kushiriki kamilifu katika kutekeleza jukumu kubwa la kuzuia na kupambana na rushwa. Hii itawezesha wananchi wetu waendelee kupata huduma bora za kijamii pamoja na kuongeza kasi ya ukuaji uchumi na hasa uchumi wa viwanda ili taifa letu liwe miongoni mwa nchi zenye uchumi wakati duniani ifikapo 2025. Mheshimiwa Rais, kwa, na, kwa namna ya pekee kabisa napenda kuchukua nafasi hii pia kukushukuru wewe binafsi kwa kuendelea kuniamini mimi na watumishi wenzangu kuisimamia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Lakini pia ni kushukuru Mheshimiwa Rais kuridhia kutenga muda wako kwa ajili ya tukio hili la kupokea taarifa ya utendaji kazi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kipindi cha mwaka 2018 2019 kwa mara ya pili wakiwemo baadhi ya viongozi wa takukuru makao makuu wakiwakilisha takukuru nchi nzima kwetu sisi hii ni heshima kubwa sana uliyotupatia na ni kielelezo cha dhamira yako ya dhati na serikali unayoongoza katika mapambano haya. Kwa niaba yangu binafsi na watumishi wenzangu wa taasisi tunasema asante sana. Mheshimiwa Rais, sote tunatambua kuwa madhara ya kansa ya rushwa ni makubwa sana. Kwani husababisha dhuruma kwa wananchi wa nyonge, kutotekelezwa vyema kwa miradi ya maendeleo ambayo hugarimu taifa fedha nyingi sana, ukepaji wa kodi na upotevu wa fedha za serikali na wananchi kukosa huduma bora. Kwa sababu hiyo ni wajibu wote ni wajibu wetu wote kuhakikisha tunapambana na rushwa kwa mapana yake yote. Naomba kuendelea kusisitiza kuwa takukuru itaendelea kuwa mstari wa mbele kabisa 
katika kuimarisha jitihada za kujenga Tanzania mpya ambayo inawezekana bila rushwa. Naomba ni kuhakikishie Mheshimiwa Rais Tanzania mpya unayoijenga haitakuwa mahala salama kwa wararushwa na mafisadi. Mheshimiwa Rais, nguzo kuu ya mafanikio mapambano dhidi ya rushwa ni utashi wa kisiasa unaoonekana kwa vitendo. Dunia nzima imeshuhudia na imekuwa iki, ikiuchukulia kama mfano wa kuigwa utashi wako wa kisiasa katika kutokomeza rushwa hapa nchini. Dhamira yako na vitendo katika serikali unayoiongoza vinadhihirisha kutovumilia rushwa kwa namna yoyote ile na imeleta mafanikio makubwa sana. Sote tumeshuhudia kuongezeka kwa nidhamu, uadilifu na uwajibikaji kwenye utumishi wa umma na biashara. Kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato na matumizi mazuri ya madaraka na fedha za umma. Mafanikio haya yameijengea serikali uwezo imara wa kukuza uchumi na kuongeza kasi ya utoaji huduma bora za kijamii kwa wananchi. Tathmini ya hali ya rushwa nchini. Mheshimiwa Rais, tathmini ya hali ya rushwa imekuwa ikifanyika katika ngazi mbili. Ngazi ya kwanza ni ile inayofanywa na taasisi za kimataifa na ngazi ya pili ni ile inayofanywa na taasisi za ndani ya nchi. Ninayo furaha kueleza kuwa taarifa za taasisi za kimataifa zimeelezea mafanikio makubwa katika jitihada na hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali ya awamu ya tano katika mapambano ya vitendo vya rushwa na ufisadi. Naomba nielezee kwa ufupi taarifa za taasisi hizo. A. Transparency International. Mheshimiwa Rais, Taasisi ya Transparency International upima hali ya rushwa kwa kutumia kiashiria cha Corruption Perception Index kwa kifupi CPI, kiashiria hiki ambacho kupima hali ya rushwa kwa kutumia mizani wa alama 0 mpaka moja ambapo nchi iliyopata alama zifuri ndio imekithiri kwa rushwa na inayopata alama moja ndio inafanya vizuri zaidi kiashiria hiki kimeonyesha katika utafiti wa mwaka 2000 wa mwaka 2019 Tanzania imeendelea kufanya vizuri kwa kupata alama 37 na kushika nafasi ya 96 kati ya nchi 180 ikiwa ni kupanda kwa nafasi 23 ikilinganishwa na alama 30 katika nafasi ya 119 ambayo Tanzania ilipata kabla ya awamu ya tano kuingia madarakani. Katika kanda ya nchi za maziwa makuu barani Afrika, Tanzania imeendelea kushika nafasi ya pili. Rekodi hii inaanzia mwaka 2015 na inaendelea hadi sasa. Mheshimiwa Rais, utafiti uliofanywa na Transparency International Global Corruption Barometer for Africa na ripoti yake kutolewa Julai 2019 juu ya mtazamo na uzoefu wa wananchi kuhusu rushwa katika kipengele cha juhudi za serikali katika mapambano dhidi ya rushwa unaoonyesha Tanzania imefanya vizuri kwa kuwa ya kwanza katika nchi 35 za Afrika zilizofanyiwa utafiti. Utafiti huu unabaini kuwa moja wa Tanzania wenye imani kuwa serikali inafanya vizuri kwenye mapambano dhidi ya rushwa wameongezeka kutoka asilimia 37 ya mwaka 2015 hadi kufikia asilimia moja mwaka 2019 idadi ya watanzania wanaoamini kuwa vitendo vya rushwa vimepungua kwa miezi 12 iliyopita imeongezeka kutoka asilimia tatu mwaka 2015 hadi kufikia mbili mwaka 2019 b world economic forum mheshimiwa rais Jukua la uchumi duniani yani World Economic Forum limekuwa likitoa taarifa ya hali ya maboresho katika ushirikiano wa sekta za umma na binafsi kuleta maendeleo. Ripoti iliyotolewa na taasisi hiyo kwa mwaka 2019 kuhusu ufanisi katika matumizi ya fedha za umma yani efficiency of government spending imebainisha kuwa Tanzania imeshika nafasi ya 28 kati ya nchi 136 duniani zinazofanyiwa utafiti kwa kuwa na matumizi mazuri ya fedha za umma. Mheshimiwa Rais, matokeo ya utafiti hizi ni ushahidi tosha kuwa hatua zinazochukuliwa na serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wako mahiri katika kukabiliana na vitendo vya rushwa nchini zinaleta matunda na kuongeza imani ya wananchi kwa serikali. Taarifa ya utendaji wa takukuru kwa mwaka wa fedha 2018-2019. Mheshimiwa Rais, Takukuru ni chombo chenye dhamana kisheria ya kuongoza mapambano dhidi ya rushwa nchini. Taasisi imetekeleza majukumu ya msingi 
ya kuchunguza kwa kushirikiana na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kuafikisha washtakiwa mahakamani kufanya utafiti na udhibiti wenye lengo la kubaini na kuziba mianya ya rushwa kwenye sekta ya umma na binafsi na kuelimisha wananchi madhara ya rushwa na kuahamasisha kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kuunga mkono juhudi zinazochukuliwa na serikali katika mapambano haya naomba ni kuhakikishie mheshimiwa rais na watanzania wote kuwa tutaendelea kutekeleza majukumu yetu kwa kuzingatia sheria mheshimiwa rais taarifa ya utendaji kazi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa mwaka 2018 2019 tunayowakilisha kwako leo hii ipo katika maeneo manne yafuatayo moja uchunguzi wa huduma za kisheria uchunguzi na huduma za kisheria uzuiaji rushwa elimu kwa umwa kwa umma na mwisho idara na vitengo wezeshi mheshimiwa rais hali ya utekelezaji wa majukumu kwa ujumla taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa mwaka 2018 2019 ilifanikiwa kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuchunguza na kwa kushirikiana na ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali kuafikisha washtaki wa, watumiwa wa mahakamani kufanya utafiti udhibiti wenye lengo la kubaini na kuziba mianya ya rushwa kwenye sekta za umma binafsi kuelimisha wananchi madhara ya rushwa pamoja na kuhamasisha kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa kwa kuunga mkono juhudi zinazochukuliwa na serikali katika kipindi cha mwaka 2018 2019 utekelezaji wa malengo ya msingi atakukuru yameongezeka ukilinganisha na ya mwaka jana kwa kupata asilimia 88.1 ambapo je, mwaka jana ilikuwa asilimia 81.4 sawa na ongezeko la asilimia 6.7 ongezeko hili limechangiwa na kuongezeka kwa kiasi cha fedha kilichokuelewa kutoka shilingi bilioni 70.3 kwa mwaka 2017-2018 hadi shilingi bilioni 82.8 kwa mwaka 2018-2019 vile vile idadi ya miradi ya maendeleo iliyofanyiwa ufuatiliaji iliongezeka kutoka miradi 691 yenye thamani ya shilingi bilioni 1494 hadi miradi 1106 yenye thamani ya shilingi bilioni 1668 mheshimiwa rais Taarifa yetu ya mwaka huu ujumla wake ipo katika maeneo makuu mane kama nilivyoeleza hapo awali. Naomba ridhaa yako kwa ajili ya shughuli hii ya leo nitolee taarifa ya kina maeneo matatu tu ya msingi. Kulingana na kifungu cha saba cha sheria kuzuia na kupambana na rushwa maeneo hayo ya uchunguzi na mashtaka uziaji rushwa na uelimishaji rushwa na uelimishaji umma. Uchunguzi wa mashtaka. Mheshimiwa Rais Taasisi imechunguza na kukamilisha majalada 911 yenye kuhusisha tuma mbalimbali kati ya majalada haya majalada 266 yalihusu hongo na majalada 645 yalihusu vifungu vingine vya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa majalada 388 yaliwasilishwa ofisi ya taifa ya mashtaka kwa ajili ya kuombewa kibali cha kuafikisha watuhubiwa mahakamani kati ya majalada hayo majalada 277 yalipata kibali cha kuafikisha watuhumiwa mahakamani yakiwemo majalada tisa ya kesi za rushwa kubwa Mheshimiwa Rais katika kipindi cha taarifa katika kipindi cha taarifa hii kesi mpya 497 zilifunguliwa mahakamani na kufanya jumla ya kesi zilizoendeshwa mahakamani kufikia 1113 kati ya kesi mpya zilizofunguliwa mahakamani kesi nne zilihusu rushwa kubwa ambazo zilifunguliwa katika mahakama kuu divisheni ya makosa ya rushwa na uhujumu uchumi maarufu kama mahakama ya rushwa na mafisadi katika kipindi hiki kesi 341 ziliamuliwa mahakamani ambapo kesi 206 watuhumiwa wake walipatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo au kulipa fine wakati kesi 135 watuhumiwa wake hawakukutwa na hatia kiwango cha kushinda kesi kiliongezeka kufikia asilimia 62.41 ikilinganishwa na asilimia 60.1 ya mwaka 2017-2018. Mheshimiwa Rais, kiasi cha shilingi bilioni 82.8 kimeokolewa kwenye operation kwenye operation mbalimbali zilizoendeshwa au kuratibiwa na taasisi. Kiasi hiki kinahusisha fedha taslim shilingi bilioni 5.5 zizorejeshwa serikalini 
mali zenye thamani ya shilingi bilioni 59.1 na kiasi cha shilingi bilioni 18.2 kilichodhibitiwa baada ya taasisi kuingilia kati na kurejeshwa kwenye matumizi sahihi yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, kiasi cha shilingi bilioni 5.5 kilichokolewa kwa mfumo wa fedha taslimu zimehifadhiwa kwenye akaunti mbalimbali ambapo kiasi cha shilingi milioni 161 ziliingizwa kwenye akaunti ya Mkurugenzi Mkuu wa Takukuru iliyopo benki kuu shilingi bilioni 3.3 zimehifadhiwa katika akaunti za mamlaka mapato nchini na shilingi 1.6 bilioni 1.6 zimehifadhiwa katika akaunti za halmashauri za wilaya na katibu tawala wa mkoa Mheshimiwa Rais mali zilizookolewa na kurejeshwa serikalini zenye thamani ya bi, shilingi bilioni 59.1 zinahusisha jengo la gorofa moja na kituo cha mafuta vilivyotaifishwa jijini Mwanza vikiwa na thamani ya shilingi bilioni 10.1 baada ya miliki wake kubainika kuzipata mali hizo kwa njia ya rushwa na mali za thamani ya shilingi bilioni 49 zilizorejeshwa serikalini kufuatia kazi ya timu iliyoundwa na ofisi ya msajili wa hazina ambayo takukuru ilishiriki kikamilifu Timu hiyo ilifuatilia mali za viwanda na mashirika yaliyobinafsishwa kufuatia wahusika kukiuka masharti ya ubinafsishaji. Mali hizo ni pamoja na mali zenye thamani ya shilingi bilioni 15 za kiwanda cha Mangula, Mechanical and Machine Tools cha Morogoro. Mali zenye shilingi bilioni 13.6 za shirika la National Steel lililopo Temeke Dar es Salaam. Mali zenye thamani ya shilingi bilioni 7.5 za kiwanda cha nachingwea cashew nut processing factory mali zenye thamani ya shilingi bilioni saba za kiwanda cha mtama cashew nut processing factory na mali zenye thamani ya shilingi bilioni 5.9 za kiwanda cha chai mponde mheshimiwa rais katika kipindi cha hiki takukuru imewekea zuio mali za washtakiwa zenye thamani ya shilingi bilioni 25.3 dola za kimarekani milioni 5.7 magari 14 na nyumba 16 kwa lengo la kukamilisha taratibu za kisheria za kutaifisha na kuzirejesha serikalini uzuiaji rushwa mheshimiwa mheshimiwa rais moja wapo ya, ya jukumu la msingi na hatua muhimu katika mapambano ya rushwa ni kubaini na kupendekeza hatua au njia za kuziba mianya yake katika mifumo mbalimbali eneo la kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya serikali ni moja ya maeneo ya kipaumbele katika taasisi. Kati ya tafiti tano zilizofanyika katika mwaka 2018-2019, nne zilihusu eneo hili. Tafiti zilifanyika katika maeneo ya kimkakati kama ifuatavyo. Moja, ukusanyaji wa mapato kwa kutumia mfumo wa, wa kielektroniki katika mradi wa mabasi yaendayo kasi jijini Dar es Salaam. Pamoja na kasoro nyingine, utafiti ulibaini uwepo wa migongano ya kisheria katika ukusanyaji wa mapato kutotumia mashine za kukusanyia mapato na hivyo kukosesha serikali mapato uzembe katika kusimamia sheria ya manunuzi ya umma na kupokea fedha pungufu kutoka kwa wateja kutotoa risiti na kutoa risiti hivyo tamisemi ilishauriwa na takukuru kuchukua hatua za haraka kuimarisha ukusanyaji wa mapato kwa kuhakikisha ushuru unakusanywa kwa kutumia mifumo ya kielektroniki na kuhakikisha watumishi wanaokiuka sheria wanachukuliwa watu. Pili, ukusanyaji wa mapato ya halmashauri kwa mifumo ya, ya kielektroniki point of sales au POS. Miongoni mwa kasoro zilizobainika katika utafiti huu ni pamoja na uchache wa mashine za kusanyia mapato, usimamizi dhaifu wakati wa kuzipokea, kuzihifadhi na kugawa mashine za kusanyia mapato kwa watumiaji kutokuwepo kwa utaratibu au maelekezo maalumu muda wa kuwasilisha benki fedha zinazokusanya baadhi ya wakurugenzi watendaji wa halmashauri kutokuwa na utaratibu mzuri wa kupata taarifa za makusanyo ya mapato baadhi ya wakusanyaji kuzima mashine na kufanya miamala au wakati mwingine kuamua kuweka kadi zao za simu yani simu card na kukusanya fedha kinyume na taratibu za serikali na baadhi ya wafanyabiashara kukwepa kodi kwa kusafirisha mizigo nyakati za usiku kwa vile watumishi wengi wanakuwa hawapo kwenye vizuizi wakati huo matokeo ya utafiti na mapendekezo yake yaliwasilishwa tamisemi kwa ajili ya utekelezaji na ufuatiliaji 
tatu ukusanyaji wa mapato ya kodi kwa kutumia mfumo wa kielektroniki yani elek, uh, electronic fiscal device EFD miongoni mwa mapungufu yaliyobainika ni pamoja na ukiukwaji wa sheria ya kodi ya mapato na kanuni zake za mwaka 2012 na ukiukwaji wa sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa pamoja na kuishauri ma mamlaka ya mapato nchini hatua zifazo taasisi ilichukua jukumu la kuelimisha wananchi wafanyabiashara juu ya uzingatiaji wa matumizi sahihi ya EFD na kuwaasa kutojihusisha na vitendo vya rushwa nne ukusanyaji kodi ya majengo nchini utafiti umebaini mianya ya rushwa ifuatayo usimamizi na utekelezaji dhaifu wa sheria kanuni na taratibu utayari mdogo wa kulipa kodi ya majengo na ukosefu wa taarifa na kumbukumbu za wamiliki wa majengo mamlaka ya mapato Tanzania imeshauriwa kuimarisha kamati za kudhibiti uadilifu kutafuta usuluhisho juu ya mvutano kati yake na almashauri katika ukusanyaji wa kodi ya majengo kuimarisha elimu ya mlipa kodi kwa, kwa mwananchi kuimarisha uwazi katika kuwasilisha taarifa ya majengo yaliyolipwa kodi kuimarisha mifumo ya utambuzi na utunzaji wa kumbukumbu za majengo na kuwa na ufuatiliaji endelevu wa, ma, wa wadaiwa wa kodi za majengo uandaaji wa usimamizi wa mitiani ya taifa pamoja na kasoro nyingine zilizobainika mianya ya rushwa iliyobainika katika utafiti huu ni pamoja na wasimamizi kuikuka taratibu na miongozo ya usimamizi wa mitiani kutoa na kupokea rushwa ili kufanya udanganyifu na wanafunzi kukamatwa na majibu ya mitiani na kufanyiwa mitiani na watu wengine mapendekezo yalitolewa kwa taasisi inayosimamia mitiani ya taifa namna ya kudhibiti hali hii na upungufu huu Mheshimiwa Rais kwa kuzingatia kuwa serikali ya wamo watano imewekeza fedha nyingi katika miradi ya maendeleo na lengo la kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora takukuru kwa mwaka 2018 ilifanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma katika miradi ili kuhakikisha kuwa kunakuwa na ubora wa kazi na ufanisi wenye kuendana na thamani yake thamani binafsi thamani halisi ya fedha miradi 1106 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 1668 ilifuatiliwa ambapo asilimia 98 ya miradi hiyo ilihusu sekta za kipaumbele za maji ujenzi afya na elimu katika ufuatiliaji huo miradi 113 yenye thamani ya shilingi bilioni 99 ilibainika kuwa na mapungufu mbalimbali ikiwemo mbali, ubadhirifu na ukusanyaji wa taratibu za manunuzi ambapo hatua zilichukuliwa ikiwa ni pamoja na kuanzisha uchunguzi pamoja na kuafikisha watumiwa hao mahakamani Mheshimiwa Rais, natambua kuwa shughuli ya leo ni kwa ajili ya kuwasilisha taarifa ya utendaji kwa mwaka 2018-19. Hata hivyo kwa ruhusa yako naomba nitolee taarifa kwa ufupi tu juu ya utekelezaji wa maagizo yako ambayo uliyatoa kwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa mwaka 2019-2020. Na masuala hayo ambayo ninaamini ni muhimu kwa taifa kufahamu utekelezaji wake kama ifuatavyo. Uchunguzi, uchunguzi dhidi ya madai ya wakulima katika vyama vya ushirika vya AMCOS, Union Circles na vyama vingine. Mheshimiwa Rais, taasisi iliendesha uchunguzi katika vyama vya ushirika vya AMCOS, Union Circles na vyama vingine kufuatia uchunguzi huo kiasi cha shilingi bilioni 8.8 kimeokolewa na kurejeshwa kwa wakulima waliodhulumiwa katika mikoa yote nchini zikiwemo shilingi bilioni 1.4 za ufuta mkoa wa Lindi shilingi bilioni 1.2 mkoa ni Njombe, shilingi bilioni 1.38 mkoa ni Simiu, shilingi milioni 681 mkoa ni Mtwara, shilingi milioni 120 wilaya ya Urambo mkoa ni Tabora kiasi cha shilingi bilioni 4.5 toka mikoa mingine iliyobaki. Mheshimiwa Rais, takukuru inaendeleza inaende, imeendelesha zoezi la ukoaji fedha za korosho mkoa ni Mtwara kwa kushirikiana na benki ya kilimo. Zoezi hili limeanza tarehe 16 mwezi wa tatu mwaka huu ambapo kiasi cha shilingi milioni 570 zilizopotea hadi kufikia tarehe 25 mwezi wa tatu 2020 takukuru imefanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi milioni 265 Mheshimiwa Rais Naomba nijitimishe taarifa yangu kwa kuwa muda umeisha 
kwa kushukuru tena kwa kutupatia nafasi lakini kwa kufanya uwekezaji mkubwa katika taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ambayo imekuwa ni nyenzo kubwa katika mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa Mheshimiwa Rais naomba kuwasilisha Asante sana tumpigie makofi mengi sana Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Takukulu kwa kuwasilisha taarifa hiyo Mheshimiwa Rais baada ya kuwasilisha taarifa hiyo ambayo naamini ni kwa kifupi naomba sasa maafisa wa Takukulu mumsaidie Kaimu Mkurugenzi Mkuu kuwasilisha vitabu vya taarifa kwa Mheshimiwa Rais Na sote tusimame kwa msindikiza hiyo ni taarifa Kaim Kurgenzi mkuu kiongea kwa sauti tuwajulishe na Watanzania Hiyo ni taarifa ya utendaji kazi kwa takukuru kwa mwaka 2018-19. Naam, hizo ni nakala tu ambazo zina ujumbe mmoja. Naomba wasilishe ya mwisho. Sina maudhui yanayofanana. Tunakushukuru sana. Tumpigie makofi mengi sana Kaimu Mkurugenzi Mkuu wa Takukuru kwa kuwasilisha taarifa hizo. Mheshimiwa Rais kwa taarifa ya kwanza ambayo ni, ilikuwa ni ya CAG mwa, mwasilishaji Dr. Charles eh, ndugu Charles Kichele amewasilisha hii ikiwa kwake pia ni mara ya kwanza tangu alipomteua kuwa CAG. Tumpigie makofi mengi sana ndugu Kichele leo amewasilisha kwa mara ya kwanza. Halikadhalika Brigadier General Mbungo naye amewasilisha leo kwa mara ya kwanza akiwa na kaimu nafasi ya mkurugenzi mkuu wa Takukuru. Tunashukuru sana kwa kuandika historia hiyo mkiwasilisha katika ukumbi wa kituo kihistoria hapa Chamwino. Mheshimiwa Rais baada ya kupokea taarifa hizo kwa kuwa hilo ndio lilikuwa jambo kuu kwa siku hii ya leo naomba kama una mawili matatu ya kuzungumza na viongozi hawa na watanzania wanaofuatilia basi uzungumze nao sasa kabla tujaendelea kwenye ratiba inayofuata. Mheshimiwa Rais karibu sana. Labda niwakaribishe viongozi wenzangu kama yupo yoyote ambaye ana, anataka zungumze. Mheshimiwa Speaker, kuna lolote la kusema. Mwakilishi wa jaji mkuu. Kuna la kusema lolote. Waziri mkuu. Makamu wa rais yoyote mwingine anayetaka kusema eh. <tos> Asante karibu mheshimiwa rais Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Ndugai Mbunge na Speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Jaji Masaju kimwakilisha jaji mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Katibu Mkuu kiongozi injini ya kijazi Mheshimiwa mawaziri na makatibu wakuu mliopo Mheshimiwa CAG pamoja na viongozi waliofuatana nao na Mheshimiwa Brigadia General Mbungo viongozi wa takukuru pamoja na viongozi wote kutoka takukuru kwa kuwa vyombo vya ulinzi na usalama 
ndugu zangu wapendwa wote kwa pamoja niseme tu itifaki imezingatiwa Leo tumekutana hapa kwa kazi mbili muhimu na kazi hizi ni kwa mujibu wa, wa sheria lakini ni kwa mujibu wa katiba waliotangulia kusema wameshaeleza vifungu vinavyohusika vya katiba ya mwaka 1977 na vifungu vya sheria vya mwaka 2008 pamoja na 2007 na kwa mjibu wa sheria CIG anatakiwa kuwasilisha ripoti yake kabla ya tarehe 30 Machi na leo ni tarehe 26 kwa hiyo zimebaki siku nne afike deadline kwa hiyo nawapongeza sana ofisi ya CIG ninafahamu na mimi niwakaribishe kwenye kwenye mawazo ya baba wa taifa ambaye kwa kweli alikuwa na mawazo makubwa sana kwa faida ya nchi yetu kwa taarifa nilizonazo alifika cha mwino mwaka 1969 ilikuwa ni kwa ajili ya shughuli ya tano youth trip iliyokuwa inafanyika hapa na alipotembelea maeneo fulani fulani ya Chamwino katika mwaka wa 69 akapapenda baba wa taifa akarudi tena mwaka sabina moja <coughs> na aliporudi mwaka sabina moja akaamua kukaa hapa cha mwino ninaambiwa alikaa kwenye mahema pamoja na makarovan yale nyumba za kuvutwa na naambiwa alikuwa analala kwenye lango pale kuna mbuyu na kwenye mwaka sabina tatu akatangaza rasmi na serikali ya wakati huo kwamba makao makuu yatakuwa Dodoma. Ni wakati huo nilikuwa darasa la la sita. Leo niko mzee. Na kama alivyoeleza msigwa shughuli za kuanza kujenga ikuru akaanza kushughulikia ikiwa ni pamoja na ukumbi huu ambao ni mzuri sana ni mawazo ya baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere Sisi tulichofanya ni kukarabati tu na kuanza kuongeza ongeza majengo mengine lakini tangia mara ya kwanza nilipolala hapa ikuru mwaka na kumi na tano baada ya kuchaguliwa na kumi na sita kwenye annex na chumba alichokuwa kilala inawezekana by induction na mimi nikaguswa kwamba hapa alipopachagua baba wa taifa ni lazima tutimize kabla sijamaliza muda wangu na ndio maana kama mtakavyoona tumefanya mabadiliko mengi tumeshajenga ukuta wenye urefu wa kilomita 27 na inawezekana ukubwa wa ikuru hii sifahamu ikuru zingine zikoje kwa sababu sijaweza kutembea sana 
lakini inawezekana ikawa ya kwanza kwa ukubwa duniani ina kilomita za miraba 34.5 hivi ni zaidi ya hifadhi ya taifa ya Sanane Island ambayo ina kilomita za mraba 2.18 hii ni 35 almost kilomita za mraba kwa hiyo tumeshaanza kufanya modification hata ikuru ya Dar es Salaam ilivyo hivyo hivyo tumeshaanza kujenga humu ndani kwa kutumia wataalamu wetu nina uhakika siku moja kama mnavyoiona ikuru ya Dar es Salaam itakuwa hapa kwa kutumia vyombo vyetu wakati tulipohamia hapa wapo watu na mataifa mengine yalitamani sana ya tujengee ikuru lakini kosa kubwa ambalo unaweza kulifanya ni kuruhusu mtu akujengee chumba chako ambacho utalala na mke wako maana yake ikuru ingekuwa wazi na mimi tangia nimekaa hapa kwa siku chache napenda nikiri kwenu kwamba hapa mahali pazuri sana kwa hiyo ndugu zangu karibuni kazi ya leo ni kupokea ripoti hizi mbili nami nikiri kwamba ripoti zote mbili zilikuwa na umuhimu mkubwa sana na ni kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu sijajisoma hizi ripoti lakini kutokana tu na mlolongo ulivyokuwa ukielezwa inaonyeshwa kuna mambo mengi ambayo bado tunatakiwa kuyafanya bado kuna changamoto nyingi sisi kama serikali kama viongozi lakini kama wananchi wa Tanzania tunatakiwa tushughulike katika masuala mbali mbali na hii inatugusa zaidi sisi viongozi tuliopewa madaraka ya kufanya kazi kwamba tuna wajibu sana wa kusimamia maeneo yetu mtu atakukuru ameeleza baada ya kutoa maagizo kuhusu wizi uliokuwa unafanyika kwenye vyama vya msingi na vyama vya ushirika katika mikoa mbalimbali ameokoa fedha za wananchi zilizokuwa zimeibiwa na kuzirudisha kwa wananchi bilioni 8.8 Sasa swali dogo tu unaweza kujiuliza Katika maeneo hayo viongozi walioko waliokabidhiwa madaraka na wanalipo wa mishahara walikuwa wanafanya nini Je katika maeneo hayo hakuna wakuu wa mikoa katika maeneo hayo hakuna wakuu wa wilaya hakuna makatibu tawala wa mikoa hakuna madasi hakuna makatibu tarafa hakuna maofisa kata hakuna wenye viti wa vijiji hakuna mabalozi hakuna viongozi wa vyama mbalimbali including chama cha kinacho tawala kwa nini ifikie wananchi wa kawaida wamelima mazao yao hawalipi fedha zao viongozi wapo wako ofisini wana magari wana simu bilioni 8.8 ziwe zimeliwa za wananchi na sisi tupo siku moja nilimwambia waziri mkuu na nataka niseme hapa kwamba waziri mkuu unatoka rindi nimekuwa nikikusikia mahali pengine unakemea kemea vizuri sana kwa nini wananchi wa rindi wazulumiwe ufuta wa bilioni moja pointi mbili na wewe waziri mkuu upo na wananchi wa Ruangwa ni miongoni mwao hii ndio changamoto sisi viongozi tulionayo hatuwezi kila mahali 
panapotokea matatizo tunasubiri PCCB haiwezekani sisi viongozi tunafanya nini kwa nini tuwe na haya madaraka kwa nini mpaka chombo cha kushughulikia na rushwa ndio kiende kikafanye kazi na kuwarudishia wananchi pesa zao ambazo wamelima wao kwa nguvu zao lakini wamezurumiwa kwa hiyo mimi nawapongeza sana PCCB kwa kazi nzuri mlioifanya tena nafikiri hutakiwi kuwa kaimu kuanzia leo wewe huko moja kwa moja kabisa kama umeweza kurudisha bilioni 8.8 utarudisha mabilioni mengine ambayo yanazurumiwa kwa watanzania umetimiza wajibu wako pamoja na chombo chako pamoja na kwamba wapo ndani ya chombo chako wabaya wabaya wachache hasa huyu wa Kinondoni na watu wake wane ninajua hiyo ishu naifahamu hapa hapa kama yupo hapa hapa ajue ndio ubaya wangu mimi na chapa hapa hapa lakini kwa kweli taasisi hii imefanya kazi nzuri lakini nitoe wito sisi viongozi kuanzia mimi makamu wa rais waziri mkuu wakuu wa mikoa mawaziri paka kule chini tuendelee kutimiza wajibu wetu katika kudhibiti hizi dhuruma ambazo zinawagusa watu wadogo hasa wakulima wafugaji na wavuvi ili siku nyingine takukuru tutakapokuwa tumeituma kule ikakute kazi zote zimeshafanywa na viongozi walioko kule kwa sababu wana madaraka yote ya kufanya hivyo kwa CIG ripoti tumeizipokea na mimi kazi yangu hapa nitawakabidhi wasaidizi wenzangu makamu wa rais pamoja na waziri mkuu na chief secretary wakazifanyie kazi kupitia maeneo yao yanayohusu lakini pia utakuwa ni wajibu wetu sisi kukabidhi bungeni kwa mheshimiwa speaker na ndio maana hapa amekataa kusema anasubiri akatudunde vizuri kule bungeni na huu ni kwa mjibu wa sheria lakini niombe tena katika utaratibu huo huo kuna maeneo mengi mengi ambayo yalikuwa yanatajwa humu sitaki kuyarudia yametajwa tamisemi yametajwa wizara mbalimbali imetajwa miradi mingine mtu amewasilisha hakuna documentation sisi ndani ya serikali tuanze kuyafanyia kazi tupeleke ripoti hii bungeni lakini kila waziri kila mkuu wa mkoa kila katibu mkuu hoja zitakapokuwa zinatolewa bungeni tusisubiri kwamba tunakwenda kuzifanyia kazi zile zingine ambazo tutakuwa na majibu tutoe majibu mle mle na hasa kwa sababu hili ni bunge la mwisho ili bunge lingine litakalo kuja jipya haya yasiwe viporo kwa watendaji wetu tuyafanyie kazi yawe na majibu ikiwezekana tujifungie kabisa mahali tufanye kazi na hili ninaona waziri mkuu ni kuachia hili ulibebe na watendaji wako mawaziri wako makatibu wakuu hatujazuiliwa kukutana leo nilikuwa nasoma gazeti moja nasema madiwani wafanya kikao cha madiwani kijari fikiri vikao vya madiwani vimezuiliwa kwa sababu ya corona sisi tunaendelea kukutana na hapa tunakutana katika mikutano hii ya kawaida hata bunge ndio maana linaendelea hata kwenye nchi zilizoathirika kabisa na corona zimeua mamilioni bado mabunge yao hayajafungwa bado mabaraza yao ya madiwani yanaendelea kufanya kazi hii nilikuwa nachomekea tu kwa yule mwandishi inaonekana bado hajaelewa vizuri maana ya dhana hii kazi lazima iendelee kufanyika
na uchaguzi tutafanya tu wako wengine wanafikiri nitaainisha nana nataka akae kwa maofisi ya muda wote huu lakini si yeye na kupongeza Ume, hasa lingine ambalo na kupongeza sana kwa kwa kuamua kufanya utaratibu mpya wa kuanza kukagua mashirika yetu ya umma ni kitu cha ajabu sana mnakuwa na mashirika yenu ya umma mnaweka watu binafsi kwenda kukagua wakati ninyi mpo sasa nyingine tunaenda kukagua mpaka mashirika ya nje huko kusudi tusifiwe tu wakati capacity ya kukagua vya ndani hatuna unajua sasa nyingine tunatumika mno labda kwa sababu tunapenda safari za nje sasa safari za nje hazipo hiji mtakwenda kukagua nini huko nje lakini uamuzi wa kuanza kukagua mashirika ya umma that's very good na ndio maana umeokoa zaidi ya bilioni moja pointi, pointi nne, si ndio kwa mashirika kumi tu sasa tuna mashirika mangapi yote yangekaguliwa hapa kwa hiyo hicho ni kitendo cha kizarendo lakini ndio utanzania ngombe ni wako halafu naleta mtu mwingine akuhesabie kwa hiyo mmefanya vizuri na umezungumza kwamba mna mnahitaji angalau mpate ajira ya watu kadhaa kwenye professional plan mlizungumza ma engineer ma architect na nani pamoja na specialized one kumi na wawili nilikuwa naona kama idadi ya watu 25 naibu waziri wa utumishi yuko hapa kaajirieni hao hao 25 ili wakapate hiyo capacity nzuri ili waweze kukagua maeneo yote na mkatafute kweli ambao ni profession lakini wawe na knowledge ya kukagua kuwa professional tu ukawa engineer haina maana unaweza ukakagua kwa hiyo mka 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 mkafanya evaluation vizuri muwapate wale kibali nimekitoa utumishi angalau cha watu 25 ili mkaendelee kutufanizia hii kazi nzuri ni kazi nzuri asanteni sana maodita kwa kazi kubwa mlioifanya kwa ujumla sina mengi sana ya kuzungumza kwa sababu ninajua uchambuzi wa kweli utafanywa na sisi ndani ya serikali lakini pia nataka ni kuhakikishia mheshimiwa speaker hii ripoti tutaiwasilisha hivyo hivyo kwenye ofisi yako kwa mjibu wa katiba na sheria hatutabadilisha yoyote yaliyozungumzwa including na mengine ya chama na mimi nashukuru kwa kuwa wawazi yatakuja bungeni kwa ajili ya uchambuzi. Niseme tu na vishukuru vyote vyombo hivi viwili. Ofisi ya CIG na wataalamu wako pamoja na takukuru kwa kazi nzuri mnazozifanya za kizarendo kwa ajili ya manufaa ya Tanzania. ofisi ya mkaguzi mkuu wa serikali ndugu zangu wafanyakazi kachapeni kazi tunatambua sana kazi kubwa mnazozifanya tunafahamu challenges mnazozipata mnapoingia kwenye mashirika fulani fulani na serikali ni kukagua fanyeni kazi yenu msitishwe wala msiogope kwa sababu hapo ndipo mahali pekee sisi ndani ya serikali na watendaji tunajirekebisha Ninyi ndio malefa wa kweli. No mata mnakwenda kukagua wizara gani? Nilikuwa naangalia kwenye ripoti humu, mmeeleza karibu kila wizara, kila ofisi. Nifanya vizuri. Lakini mkaangalie hili swala la kukimbilia kwenda kukagua wengine wakati huku hamna capacity ya kufanya kazi. 
lakini ni kwa ripoti pia za barozi zetu mmeeleza mlikusaidia kwa ripoti yenu wizi wa mabilioni ya fedha uliofanyika kwenye barozi wetu wa Ethiopia na barozi wa Ethiopia nimeshamrudisha si barozi tena kule na hii itakuwa ni fundisho kwetu sisi kwamba ukiharibu kwenye sehemu yako ujiandae kubeba msalaba kwa hiyo ni waombe sana viongozi wenzangu sana hii ripoti itusaidie kuyarekebisha yale yaliyotajwa nilikuwa nasikia hapa IGP bahati nzuri yuko hapa wamelipwa watu mishahara ambao wengine wameshakufa ndio ripoti inayozungumza na huyo hakujali hata kama mmetoka msoma wote ametandika tu kwa hiyo mkayarekebishe serikali hii haiwezi kawi inalipa mishahara ya watu waliokufa kwa taasisi muhimu kama ya, ya polisi wakati roka kumnazo ninyi pingu mnazo ninyi umeshindwaje kuwashika hao wanaohusika na kuwaweka huko kwa nini mnawazunguka mnashika huku wengine mlionao hapo hapo mmeshindwa kuwashika umesema watumishi milioni ni ngapi watumishi wa wangapi basi kama ukumbuki lakini kimezungumzwa kitu kama hicho nasema uongo jamani natoa tu mfano kwa sababu IGP yuko hapa sio kwamba yeye ndiye ameharibu zaidi kwenye mawizara humo zimezungumzwa mabilioni ya fedha mengine hayana yana, hayana hayana documentation tukafanye marekebisho ndugu zangu viongozi napenda nikiri kwamba hii ripoti nimeipokea ripoti zote mbili ni ripoti nzuri kwa sababu ninaziona zimejaa uwazi tumepewa mtihani sisi ndani ya serikali kwenda kushughulikia hizi lakini kila mmoja katika maeneo yake tukaanze kuzifanizia kazi na napenda kukuahidi mheshimiwa spika tukazileta mapema sana kwa mjibu wa katiba na sheria hizi ripoti ndani ya bunge ili ziweze kujadiliwa lakini washukuru sana na nashukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kazi nzuri mnazofanya na hasa kulinda amani na usalama katika nchi yetu ili nchi iendelee kwenda na mimi nafikiri katika ripoti itatusaidia kwenda mbele zaidi na uchumi wetu uendelee kupanda mbele zaidi mimi nawashukuru sana watu wa ripoti wote. Ninawashukuru viongozi wenzangu. Mongo ibariki ofisi ya CIG. Mongo ibariki ofisi ya Takukuru na wafanyakazi wote wa maeneo haya yote mawili. Na Mongo ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yako. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Na mheshimiwa rais baada ya hotuba yako kitakachofuata sasa ni picha za kumbukumbu Laki, lakini pia naomba sasa wale viongozi mheshimiwa makamu wa rais mheshimiwa waziri mkuu na katibu mkuu kiongozi naomba twende meza kuu pale juu kwa ajili ya kukabidhiwa ripoti ili zikafanywe kazi kama ambavyo mheshimiwa rais ameelekeza kulingana na yaliyoandikwa katika ripoti hizo. Anazopokea sasa ni makamu wa rais Mheshimiwa Samia Suluh Hassan. Namba wasaidizi wa Mheshimiwa Rais, wa makamu wa rais wasogee. Asanteni sana. Mshikie kwanza lakini muache ende kuwepo hapo. Tafadhali msaidizi usiende mbali na hizo ripoti. Njoo na hizo ripoti msiende mbali. Njoo nazo. Asante sana. Naomba mheshimiwa makamu wa rais waziri mkuu na mheshimiwa katibu mkuu kiongozi 
wote tushike ripoti hizo kwa ajili ya kuzionesha wa Tanzania waone kila mmoja akiwa amekabidhiwa naomba uende kubaki nazo naomba mkabidhi waziri mkuu mkabidhi waziri mkuu tafadhali Mheshimiwa Makamu Rais namba usimame hapo sehemu ya waziri mkuu samahani sawa Asante tuonyeshe Asante makofi mengi sana makofi mengi sana Mheshimiwa Rais tunashukuru sana Tunashukuru sana, tunashukuru sana, tumeshakamilisha. Naomba wasaidizi tuwapokee viongozi vitabu vya ripoti. Mheshimiwa Rais baada ya kukamilika kwa makabidhiano ya ripoti hiyo, sasa tunakwenda katika ratiba ya pili, tunakwenda kwenye picha za kumbukumbu, lakini ndugu viongozi na wageni wote tulioalikwa katika tukio hili, Mheshimiwa Rais baada ya picha za kumbukumbu anawakaribisha nyote kwa vinywaji na viburudisho katika sehemu iliyoandaliwa hapo nje. Mheshimiwa Rais naomba nitaje picha chache ambazo tutazipiga kwa ajili ya kumbukumbu ya tukio letu hivi la leo utakuwa na picha na waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri pamoja na vyombo na makatibu wakuu lakini kutakuwa na picha ya kumbukumbu na viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama tutakuwa na picha ya CAG na timu yake tutakuwa na picha ya Mkurugenzi mkuu wa PCCB na timu yake tunakupongeza sana Brigadier General Mbungo kwa kuteuliwa leo kuwa mkurugenzi mkuu lakini pia tutakuwa na picha ya pamoja ya wote tuliohudhuria tukio hili naomba sasa sote tuelekee sehemu iliyoandaliwa kwa ajili ya upigaji wa picha twende haraka kwa kuwa mheshimiwa rais ameelekea sehemu hiyo Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. HBT, HBT.